ഹായ് ഡിയർ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണി ഇറ്റ്സ് മീ ഷാഹിദ് റംസാൻ മകളെ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ജോമെട്രി ആൻഡ് ഓൾട്രിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അഥവാ ജാമിതിയും ബീജഗണിതം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എ പ്ലസ് ലെവലിൽ വരുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിറ്റ് സീക്വൻസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കമൻസുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ചെയ്യാൻ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് സോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കമൻസുകളൊക്കെ അത്ര അധികം വാല്യൂ നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ചാപ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതും കൂടി അതിന്റെ കൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുക സോ വീഡിയോയിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ പറ്റുന്ന ആളുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഇടാറുണ്ടോ സോ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല നേരിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വന്ന രണ്ട് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എ പ്ലസ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല കുട്ടികൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ അറിയില്ല എ പ്ലസ് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പോലും ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററുകളുണ്ട് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് സോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ സമവാക്യം അതിൽ എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ വരയുടെ സമവാക്യം അഥവാ ഒരു ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സോ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്ര ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലോ അല്ലെ ഇരുപതിലോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എഴുപത്തി രണ്ടിലാണെന്നോ ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് എക്സാമിന് വന്ന അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യണം മലയാള മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി എടുക്കാം നിർബന്ധമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എഴുതി എടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ രീതി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെത്തേഡ് ഇപ്പൊ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് ആ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ അഞ്ച് കോമാ മൂന്നാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഏത് ചോദ്യം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഇമാജിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റഫിഗർ വരയ്ക്കാം അതിന്റെ സെന്റർ ഫൈവ് കോമാ ത്രീ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫൈവ് കോമാ സിക്സ് ഈസ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ ഈ ഒരു സർക്കിളിന്റെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഫൈവ് കോമാ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റഫ് ആയിട്ട് വരച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫൈവ് കോമാ സിക്സ് ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ച് തെറ്റൊന്നുമില്ല കാരണം റഫ് ഫിഗർ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ അതായത് ഈ വരയുടെ അകലം എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റേഡിയസ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രണ്ട് പോയിന്റ് എന്നാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ ചെറിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് രണ്ടും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ആണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആക്കണം റേഡിയസ് ഓഫ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് അങ്ങനെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ രണ്ടും സെയിം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഫ്യൂഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓർമ്മല്ലേ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾ കിട്ടി രണ്ടാമത് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ആണ് ഈ വൃത്തത്തിന്റെ സമവാക്യ മേധ മകളെ ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ സമവാക്യ മേധ അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചില ചോദ്യപ്പോലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാം ആ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഒന്ന് സെന്ററിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എ കോമ ബി എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത് രണ്ടാമത് റേഡിയസ് ആരം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പറ്റുള്ളൂ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വടി ചോദ്യത്തിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നാൽ എയും ബിയും സെന്ററിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ഇത് സർക്കിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഇനി ആർബിട്രി പോയിന്റ് എന്ന് പറയും ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സർക്കിൾ ഇക്വേഷൻ എക്സ് മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫൈവ് കോമ ത്രീ ആണ് റേഡിയസ് ത്രീ ആണ് ഞാൻ നേരിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാണ് എക്സ് മൈനസ് എ അതായത് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എൻ്റെ
ഈ ഒരു വൃത്തത്തിൽ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിഗർ നോക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് ആക്സിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ശരിക്കും ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം എക്സ് ആക്സിൽ വൈ സീറോ ആണ് അല്ലെ എക്സ് ആക്സിൽ വൈ സീറോ ആണ് എക്സ് അക്ഷത്തിൽ വൈ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വൈ സീറോ ആവണമെങ്കിൽ താഴോട്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ താഴോട്ട് ഇറങ്ങണം അപ്പോൾ പുത്തൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സ് മാറില്ല സോ ഇതിന് ആൻസർ ഫൈവ് കോമ സീറോ എന്ന് നേരിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം കുറച്ചൊരു ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം ഇനി അത്ര ബുദ്ധിയൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല പക്ഷേ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ച മെത്തേഡിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ എക്സ് ആക്സിൽ വൈ സീറോ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനിൽ വൈക്ക് സീറോ ഔട്ട് ആൻസർ ആയി അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്തു സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൈ അതായത് സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്ക് പരിധിയുള്ള ഒരാളാണ് സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ വർഗ തികവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നതിന് മൈനസ് പത്തിന്റെ ഹാഫിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് സോ അതിന്റെ ആൻസർ മൈനസ് പത്തിന്റെ പകുതി മൈനസ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ സോ എക്സ് മൈനസ് അഞ്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് സീറോ എന്നാൽ സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും എക്സ് അഞ്ച് ആണെങ്കിൽ വൈ പൂജ്യം ആണ് ഓൾറെഡി ചേരും സോ ഫൈവ് കോമ സീറോ ഇങ്ങനെയും ആൻസർ ചെയ്യും ഇതാണ് ജനറൽ മെത്തേഡ് ഇത് അറിയാതെ ആൾക്ക് ഇതായി ഞാൻ പറയില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ബുദ്ധി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യും അല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതി ചെയ്താൽ മതി എ പ്ലസ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് സെറ്റല്ലേ മൂന്നാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് ദ ലെങ് ഓഫ് ദി ടാൻജൻ ഫ്രം ഒറിജിൻ ടു ദി സർക്കിൾ അതും ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒറിജിൻ വരക്കാണ് കാരണം ഒറിജിൻ ഇതിൽ തല്ലോ അപ്പോൾ ഒറിജിൻ വരക്കുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് കോമ സീറോ ഇതിലത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ എക്സ് ഈ സർക്കിൾ ഓൺ ദി സർക്കിൾ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഫൈവ് കോമ സീറോ അപ്പോൾ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഈ വരക്കുന്ന ഈ തൊടുവരയുടെ നീളം എത്രയായിരിക്കും താഞ്ചൻ അഞ്ചായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഇത് എക്സാം വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഐഡിയകൾ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറയുന്ന ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ചോദ്യവും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും ആ രീതിയിലേക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇതേപോലെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി അതായത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എല്ലാം രണ്ടും പഠിച്ചിരിക്കുക രണ്ടും ചെയ്യുന്ന രീതി പഠിച്ചിരിക്കുക അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാണ് ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രോണ്ടും വാട്ട് ഇസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി റൈ ഒരു മാർക്കിന് ഒരു സി പ്ലസ് ലെവൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് പോയിന്റ് അതിന് സ്ലോപ്പ് കാണും നമുക്കറിയാം സ്ലോപ്പ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇത് എക്സ് ടു വൈ ടു തിരിച്ചു എടുക്കാം ഇത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇത് എക്സ് ടു വൈ ടു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സ്യൂഷൻ മെത്തേഡിൽ വന്നു അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവും വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോയും അപ്പോൾ എക്സ് വൺ വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ടു സോ ടു മൈനസ് സീറോ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ടു മൈനസ് സീറോ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു ബൈ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ടു ബൈ മൈനസ് ടു വെച്ച് നിർത്തി ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചെയ്താണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ പല ആളുകൾക്കും അറിയില്ല ഒരു വരയുടെ ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്ന മെത്തേഡ് എന്താ അറിയാം ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ വൈ മൈനസ് അതാ മലയാമിടിക്കാർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ ക്വസ്റ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇത് എഴുതി എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല വരയുടെ സ്ലോപ്പ് ചെരിവ് കാണുക എന്നാണ് ചോദ്യം വരയുടെ സമവാക്യം എഴുതുക എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്
ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ടു ബൈ മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഡബിൾ ആണ് വരിക അതായത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ മൈനസ് ടെൻ എന്നാണ് കിട്ടുക അതും ആ ഇക്വേഷൻ അവരുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരു പേടി പേടിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എക്സ് വൺ ബൈ വൺ ഇത് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇത് എടുത്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല സെയിം ആൻസർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യും എക്സ് വൺ ബൈ വൺ ഇതാക്കി എടുത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു സെയിം ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ ആ രണ്ടും ചെയ്തു മൂന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എക്സ് കൊണ്ടിട്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഓൺ ദ ലൈൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വരയിൽ എക്സ് അക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ എട്ടാം ക്ലാസ് ലെവലാണ് എക്സിന് ഫൈവ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കിട്ടും മൈനസ് ഫൈവിന് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായാൽ പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഫൈവിന് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായാൽ മൈനസ് ഫൈവ് സോ വൈ ഈക്വൽ ടു ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് ഫൈവ് കോമ സീറോ ആണ് ഈ ചോദ്യം തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന പറയുന്ന വരയെ എക്സ് ആക്സിൽ അഥവാ എക്സ് അക്ഷത്തിൽ മുറിക്കുന്ന ബിന്ദു ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് കേട്ടോ റിപ്പീറ്റ് എഗെയിൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വരയെ ഒരു വര ഒരു വരയാണ് ഇത് എക്സ് അക്ഷത്തെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിനെ മുറിക്കുന്ന പോലെ ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ബൈക്ക് സീറോ കൊടുത്താൽ മതി ഇനി വൈ ആക്സിനെ മുറിക്കുന്ന പോലെ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തിന് സീറോ കൊടുക്കാം എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കാം അതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ കട്ട് ഓൺ ദി എക്സ് ആക്സിസ് കട്ട് ഓൺ ദി വൈ ആക്സ് എക്സ് ആക്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈക്ക് സീറോ കൊടുക്കാം വൈ ആക്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും അതേ ചോദ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു വെർഷൻ ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടി മൂന്നാമത് ചോദ്യം ഒരു പക്ഷേ പല കുട്ടികൾക്കും പുതുതായിരിക്കും പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ അതായത് ആ രണ്ട് വരകളും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ആ പോയിന്റ് ഏത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ രണ്ട് വരകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇതും ഒന്ന് ഇതും ആണ് കൂട്ടിക്കോളും ഒന്ന് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവും ഇപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവും എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് കൂട്ടിക്കോളും ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ആ പോയിന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് അത് കാരണം ഒരു പണിയിൽ ഏത് ചോദ്യമാണെങ്കിലും ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടി തമ്മിൽ സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം നമ്മളെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ പേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് രണ്ടും സെയിം ആയത് കൊണ്ട് ഒരേ കോഫിഷ്യൻ അഥവാ കൃതാങ്കോ എന്തോ കൃത്യങ്കോ അങ്ങനെ എന്തോ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ച് നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച് ഇനി പാഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് അഞ്ച് നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ എത്ര പൂജ്യം മൈനസ് വൈ മൈനസ് വൈ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ടു വൈ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ അപ്പൊ മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടി സോ വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രയും ബൈക്കിന്റെ വാല്യൂ സീറോ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കാം എക്സ് മൈനസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എത്ര ഫൈവ് കോമ സീറോ ആണ് ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് ഒരു സർക്കിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് നിർബന്ധമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സെന്ററും അതിന്റെ റേഡിയസും ഒരു വരയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റും അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് അഥവാ ചെരിവ് ആ രണ്ടും കിട്ടിയാലും വരയുടെ ഇക്വേഷൻ പിന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഏത് എക്സ് ആക്സിനെ മുറിക്കുന്ന ബിന്ദു ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വൈക്ക് സീറോ കൊടുക്കുക വൈ ആക്സിനെ മുറിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുക ആ ഒരു ഐഡിയ ആണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരികയാണ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മലയാള മീഡിയക്കാർക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലേ ഓക്കെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ചോദ്യം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ഇപ്പൊ ഇതിൽ ചോദിച്ചേ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിന്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ഒ എ ഒ എയുടെ നിങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ